Het wegverkeer dat zich voor 1958 tussen Alphen aan de Rijn en Leiden langs de lage of noordelijke zijde van de Rijn bewoog, ja, een van de voormalige armen waarmee de oude Duitse Rijn in de Noordzee uitmondde, heet hier nog steeds de Rijn, vond daar een tamelijk goede weg, maar ook een flink obstakel in de vorm van de in 1861 over de heimans wetering gebouwde Smolenaarsbrug. In die jaren wellicht een toonbeeld van het modernste wat de bruggenbouwers tot stand konden brengen, maar nu te licht en te smal voor het moderne wegverkeer en wel in het bijzonder voor het zware wegtransport. Maar wat misschien nog erger is, deze brug vormde ook reeds geruime tijd een obstakel voor het verkeer te water in de zo belangrijke openvaarweg via Gouwen en Heimanswetering tussen Rotterdam en Amsterdam. Hiervoor was de doorvaar wijte van Smolenaarsbrug te klein en de doorvaar hoogte in gesloten toestand te gering. De oplossing was vrij eenvoudig, een geheel nieuwe, hoge brug met lange opritten. Het bouwen van zo'n brug is echter niet zo eenvoudig, te meer omdat ze in het belang van de scheepvaart een grote beweegbare overspanning moet hebben, een zware constructie vereist en dat terwijl de bodem hier vrij slap is. De oplossing bleek te zijn een brug op paalfundering zoals deze doorsneedtekening laat zien. De pijlen geven de opritten aan. Eerst wordt begonnen met de paalfundering voor de jukken waar de opritten van de brug op komen te rusten. Voorts de paalfundering voor de landhoofden. Nu worden de jukken geconstrueerd. Vervolgens de landhoofden waarop beweegbare brugklappen rusten en waarin het bewegingsmechanisme wordt geïnstalleerd. Dan de opritten met het wegdek. En tenslotte de brugklappen zelf. Waar nu nog kinderen in het zand spelen zal straks een oprit van de nieuwe brug liggen. Maar zover is het nu nog niet. Eerst moet het materiaal worden aangevoerd waarbij men zich bedient van verschillende mechanische hulpmiddelen. Of schoon tenslotte de handkracht niet helemaal kan worden gemist. Bij het maken van ruimte voor de nieuwe brug kan helaas niet worden voorkomen dat hieraan enkele woonhuizen ten offer vallen, maar in dit geval dient het persoonlijk belang te wijken voor het grote algemene belang. Als gevolg van de werkzaamheden aan de brugconstructie moet nu, ter vervanging van de oude waterleiding, in een tevoren uitgebaggerde sleuf een nieuwe waterleiding worden gelegd en daarvoor zijn zinkers nodig. Deze worden in één stuk te water gelaten en dan tot zinken gebracht op de meest eenvoudige manier die er te vinden is, namelijk door ze met water te laten vollopen. Hiermede is een eind gekomen aan de voorbereidende werkzaamheden. Nu arriveren de palen waarop de hele constructie zal komen te rusten. Eerst worden de palen die bestemd zijn voor de fundering van de onderbouw van de opritten naar de herstelling gebracht.
Stellen is een nauwkeurig werk, maar wordt hier met grote vakmanschap uitgevoerd, waarna met het heien kan worden begonnen. glijdt alleen al door het gewicht van het heiblok door een veenlaag. Stuit op een dunne zandplaat. Weer een veenlaag. En nu wordt vastere grond bereikt. nu zwaarder en de paal krijgt meer te verduren. En om de paal dieper te kunnen inheien is op de kop een zogenaamde opzetter geplaatst. Niet alle palen worden rechtstandig in de grond geheid. Het heien van de schoorpalen is een karweitje dat weer bijzondere voorzieningen vraagt, doch ook hier levert het stellen van de paal geen moeilijkheden op. Zodra de koppen van deze palen zullen zijn gesneld, wordt een begin gemaakt met het fundament voor de jukken, waarop straks de opritten komen te rusten. Het betonijzer wordt gevlochten en de bekisting gesteld, waarna het beton kan worden gestort. Een wagen grind, een wagen zand, een zak cement en met toevoeging van water ontstaat in de betonmolen de betonspecie klaar om te worden gestort. En zo verrijst juk na juk. Zo 
Zodra de jukken gereed zijn, wordt de constructie van de opritten ter hand genomen. De helling van de oprit in aanbouw is al goed zichtbaar. Het moet immers ten gerieve van het land- en waterverkeer een hoge brug worden... Bij het betonstorten bedient men zich hier van een zogenaamde monorail, een treintje dat beton vervoert en alleen op begin- en eindpunt behoeft te worden bediend. Een uitkomst voor menige aannemer in geval van personeelstekort. Wisselwachter kan echter ook hier niet worden gemist. Laten we nu eens gaan kijken naar het maken van de paalfundering van het eerste landhoofd. Dit wordt een heel wat lastiger opgave, want deze fundering moet worden aangebracht op een plaats waar nu nog water stroomt. Om een werkput te kunnen maken moet eerst een damwand worden geslagen. Elke plank van deze wand moet afzonderlijk worden ingeheid en om beschadiging te voorkomen krijgt elke plank een paalmuts op voordat het heiblok zijn werk kan doen. Is de werkput gereed, dan kan deze worden leeggepompt. Nadat de werkput met behulp van een draklijn is uitgebaggerd, kunnen de eerste palen worden ingeslagen. Elke keer als een paal is ingeheid, haalt de heistelling zelf een volgende van de zolderschuit en herhaalt het spel zich van voren af aan.
Nu kan worden begonnen met de bouw van het landhoofd. Op de paalfundering wordt eerst een betonvloer aangebracht en de bekisting gesteld voor de opbouw. In de werkput ontstaat op deze manier de betonconstructie waarin straks de machinerieën voor het bewegingsmechanisme zullen worden geplaatst. Nog voor het beton storten worden de bouten waaraan deze machinerieën worden bevestigd zeer nauwkeurig aangebracht, zodat het plaatsen zonder veel moeite zal kunnen geschieden. Maar nu is het dan zover. En is het landhoofd gereed. Om ervoor te zorgen dat de brug esthetisch in de omgeving zal passen, wordt de boven het water uitstekende betonmuur met een keurige baksteen bekleed. Hebben we tot dusver het maken van de onderbouw gevolgd, nu komt de vervaardiging van het beweegbare gedeelte aan de beurt. Voor een goed begrip toont dit model op welke wijze de brugklappen in beweging worden gebracht. Aandrijving geschiet door een elektromotor via het rondsel. Het is duidelijk dat het tandwiel een zeer belangrijke rol speelt bij de beweging van de brug. Dit tandwiel of kwadrant wordt gegoten in de gieterij van de firma Bakker de Ridderkerk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vorm waarin de kernen stuk voor stuk met een takel worden aangebracht. Het stellen van de kernen is een uiterst nauwkeurig werk en vereist een grote vakmanschap. Tussen deze kernen ontstaan straks bij het gieten de spaken van het tandwiel.
Als de vorm zuiver is gesteld, gaat het gietdeksel erop en is het wachten op het vullen van de vorm met vloeibaar staal. Meerdere modellen staan hier klaar. Het eerste monster van het staal wordt getrokken, afgekoeld en beproefd. Als het staal op de juiste temperatuur is, wordt de gietkroes gevuld en aan zware takels voortbewogen tot boven de modellen, waarna de vormen worden volgegoten. Als een vorm gevuld is, gaat de kroes naar een volgend model. Het vloeibaar staal brandt nog enige tijd na, maar afgedekt met zand is het vuur spoedig gedoofd. Nadat het materiaal is afgekoeld, kan het al dus ontstaan. Het tandwiel worden gelicht en verder bewerkt. Eerst worden nog enige uitsteeksels afgebrand om deze in het laboratorium op sterkte te kunnen beproeven. Deze monsters worden onder toezicht van de keurmeester van de provincie genomen. Hij beschikt over de stempels die de werkmeester in de monster slaat. Alleen het monster met het merk van de provincie kan in aanmerking worden genomen. Het stuk staal dat op trekkracht zal worden beproefd, wordt op dikte gecontroleerd en in de krachtmeter geplaatst. En nu wordt het tuigen of barsten. 